assalamu alaikum everyone today i am going to teach you paragraph writing what is paragraph and how to write a paragraph ke paragraph hota kya hai aur kis tarah se likha jata hai theek hai paragraph is comprised of sentences but not random sentences jaisa ki hame pata hai ki paragraph is made up of फाइव सेंटेंसेज मैक्सिमम या मोर देन फोर सेंटेंसेज या मोर देन फाइव सेंटेंसेज भी हो सकता है बट दो सेंटेंसेज शुड नॉट बी रैंडम दे शुड बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर दे शुड बी सिक्वेंशियल और सिस्टमेटिक ए पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज ऑर्गेनाइज अराउंड अ सेंट्रल टॉपिक जो भी आपको टॉपिक दिया गया हो हाँ इट शुड दिस सेंटेंसेज शुड रिवॉल्व अराउंड दोज वेरी अराउंड दैट वेरी टॉपिक जो आपको टॉपिक दिया गया हो उस टॉपिक पे आपको कंसनट्रेट करके आपको पैराग्राफ लिखना है इनफैक्ट द रूल ऑफ पैराग्राफ राइटिंग इज टू फोकस ऑन वन आइडिया यानी कि अभी मैंने बताया आपको जो आपको टॉपिक दिया जाता है दिया गया होता है उस टॉपिक पे आपको कंसनट्रेट करना है उस टॉपिक पे आपको फोकस करना है उसी टॉपिक के अराउंड आपको ये पैराग्राफ जो है लिखना है सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं ठीक है तो वो होता है पैराग्राफ पैराग्राफ किस तरह से लिखते हैं पैराग्राफ जो है पैराग्राफ यूजली कंसिस्ट ऑफ फाइव सेंटेंसेस यानी कि मैक्सिमम पैराग्राफ में फाइव सेंटेंसेस होने चाहिए द टॉपिक सेंटेंस पहला सेंटेंस जो हो वो टॉपिक सेंटेंस थ्री सपोर्टिंग सेंटेंसेस उसके बाद थ्री वो सेंटेंसेस लिखने हैं आपको जो सपोर्ट कर रहे हों आपके उस टॉपिक को उस आइडिया को उस जिस पे आप लिख रहे हैं एंड अ कंक्लूडिंग सेंटेंस और कंक्लूजन का आपका एक सेंटेंस होना चाहिए ठीक है इसमें आपको uh, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं जिस तरह से आपका पैराग्राफ जो है वो कंप्लीटेड पैराग्राफ कहलाता है कंप्लीट हो एक तो यूनिटी हो, होनी चाहिए यूनिटी बिगिन विद द टॉपिक सेंटेंस यूनिटी जो टॉपिक सेंटेंस पे पहला वाला सेंटेंस जो होता है उस पे उस पे जो है वो उससे स्टार्ट होता है जो एवरी पैराग्राफ इज वन सिंगल आइडिया दैट इज एक्सप्रेस इन इट इज टॉपिक सेंटेंस हर एक पैराग्राफ जो होता है क्योंकि आपको पैराग्राफ पैराग्राफ नाम से ही पता चलता है कि यू हैव टू राइट इट इन अ सिंगल पैरा यू हैव टू राइट इन अ नॉट इन मल्टीपल पैराज लाइक दैट मतलब ऐसे की तरह जो यूनिटी होती है जो टॉपिक्स के सेंटेंस से शुरू होता है तो इसमें आपको क्या दिखानी है यूनिटी ठीक है ना वो क्या होता है इस जो सिंगल आइडिया होता है सिंगल टॉपिक जो होता है आपने जो ये ओपनिंग सेंटेंस लिखना है इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस लिखना है इट शुड बी अट्रैक्टिव इट शुड बी अट्रैक्टिव और इट शुड बी स्ट्रॉन्ग दूसरा ऑर्डर ऑर्डर रेफर्स टू द वे यू ऑर्गेनाइज यूर सपोर्टिंग सेंटेंसेस जिस तरह से आप अपने आने वाले जो सपोर्टिंग सेंटेंस जो मैंने अभी बताया कि कितने होने चाहिए मैक्सिमम ये मिनिमम थ्री होने चाहिए ठीक है थ्री सेंटेंस जो है सपोर्टिंग सेंटेंसेस हाँ हाउ टू ऑर्गेनाइज दिए सपोर्टिंग सेंटेंसेस उसमें आपको एक प्रॉपर ऑर्डर दिखाना होता है वो इसमें डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए देन ए थर्ड एलिमेंट इज कहरेंस क्वालिटी दैट मेक्स योर राइटिंग अंडरस्टैंडेबल यानी कि आपके पैराग्राफ में आपके सपोर्टिंग सेंटेंसेस में या टॉपिक वाला सेंटेंस जो है ओपनिंग वाला सेंटेंस जो है इसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए जो रीडर जो हो वो उससे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए ठीक है उसके बाद कम्प्लीटनेस है कम्प्लीटनेस मीन्स कि पैराग्राफ शुड बी वेल डेवलप्ड इफ ऑल सेंटेंस इज क्लियरली सपोर्ट द मैन आइडिया जो है सब सेंटेंसेस जो है बनाए आपने टॉपिक बिगनिंग वाला सेंटेंस जो है जिसने जिससे आपने पैराग्राफ को ओपन किया उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो है उसके बाद जो आप कंक्लूडिंग सेंटेंसेस जो है ये सब मिल के अगर आ, आ, स, सारे सेंटेंसेस इस सिंगल आइडिया को सपोर्ट कर रहे हों देन योर पैराग्राफ इज कम्प्लीट देन योर पैराग्राफ इज कम्प्लीट सो मैंने आपको बताया कि आपको बस एक सिंगल आइडिया के इर्द गिर्द घूमना है इसी को आपने सेंटेंसेस को सेंटेंसेस से इसी को सपोर्ट करना है तो ये आपका पैराग्राफ होता है इट इज जो ये पैराग्राफ उसका ओपनिंग सेंटेंस जो है ना इट शुड नॉट बी अ प्रोवर्ब क्योंकि आपके पास उतना ये नहीं होता है कि आपने उतना लंबा नहीं लिखना होता है कि जितना आप ऐसे लिखते हैं हाँ दैट्स वाई इसका ओपनिंग uh, सेंटेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अट्रैक्टिव होना चाहिए बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट ऑफ प्रोवर्ब कि आप धीरे धीरे अपने उस टॉपिक की ओर जाएंगे नहीं आपको डायरेक्टली टॉपिक की तरफ जाना है ठीक है वो होता है पैराग्राफ 
फॉर एग्जाम्पल आप ट्रीज पे लिख सकते हैं हाँ यूर और माई विलेज लिखो फॉरेस्ट लिखो वेल्यू ऑफ गेम्स लिखो मॉर्निंग असम्बली इन यूर स्कूल लिखो हाँ ये है मैं एक यहाँ पे दिखाऊंगी ट्रीज का ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू मैन यानी जब मैंने ये सेंटेंस लिखा कि रीडर को पता चल जाएगा कि ये आगे ट्रीज के बारे में लिखना लिखने जा रहा है राइटर ट्रीज आर नीडेड फॉर मेकिंग पेपर फर्निश एंड हाउसेज दे आर यूज्ड इन एवरीथिंग द लीज ऑफ ट्रीज कीप कार्बन एंड सॉरी कि हाँ द लीज ऑफ ट्रीज कीप कार्बन एंड लीज ऑक्सीजन फॉर You, for the use of living beings, trees uh, prevent drought and floods. Man has cut down trees in large numbers, and he must stop cutting more trees, otherwise he will suffer greatly. एक तो ये मैंने यहाँ पे लिखा trees are very useful to man. उसके बाद मैंने support किया क्यों है useful क्यों दे क्या क्या देता है दो आर वेरी सपोर्टिंग दो आर सपोर्टिंग सेंटेंसेज उसके बाद लास्ट पे मैंने लिखा कि जो आजकल ये इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग जो होती है डिस्क्रिमिनेटली हम एक जो है ट्रीज को बेतहाशा इनकी कटिंग चल रही है इसको हमने स्टॉप करना है अदरवाइज इसका जो इफेक्ट एडवर्स बैड इफेक्ट जो किसका किस पे किसके ऊपर पड़ रहा है मैन के ऊपर ही तो इसको हमने स्टॉप करना है तो इसका ये कंक्लूजन है तो दिस इज पैराग्राफ तो आप इससे लंबा भी लिख सकते हैं बट आपको ये क्या होना है कि टॉपिक से नहीं चला आपको बस टॉपिक की ओर ही कंसनट्रेट करना है इसी पर फोकस करना है उसके बाद आप ये यू माय विलेज आप लिख सकते हैं सबसे पहले आप नाम दे, दे देंगे हाँ फिर आपके विलेज में क्या क्या है वो लिखेंगे लास्ट पे आप कंक्लूड भी करेंगे कि लेकिन कंक्लूजन जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो पॉइंट्स क्या होते हैं एक तो टॉपिक जो आपको जैसे आप मैं, मैंने ट्रीज आपको पता होना चाहिए कि ट्रीज होते क्या है इस इनकी बेनिफिट्स क्या 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 हैं हम क्या कर रहे हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए ठीक है तो जब आप इस टॉपिक को समझेंगे तो आपको पहला पहले क्या करना है पहला पॉइंट है कि टॉपिक को यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियरली देन ओपनिंग सेंटेंस शुड बी अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग एंड इट शुड नॉट स्टार्ट विद यू शुड नॉट स्टार्ट इट विद प्रोवर्ब आर एनी कटेशन आर अदर एनी ईडियम वगैरह हाँ स्टिक टू द टॉपिक हाँ फोकस ज़्यादा किस पे करना है टॉपिक पे और लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करनी है यू सिंपल लैंग्वेज बट क्लियर बट क्लियर अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है वो क्यों क्योंकि राइटिंग में आप जब जब ये आपको कुछ लिखना हो तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए उतना ज़्यादा उसमें आपको स्पीकिंग में नहीं होता है और कंक्लूजन जो है दैट शुड बी पॉजिटिव जो मैंने अभी बताया है तो आप घर में देख लीजिएगा कि वो जो बुक्स बुक अपनी खोलिए उसमें देखेंगे ऑफ टॉपिक्स वो इसके अलावा भी टॉपिक्स हो सकते हैं उनको प्रैक्टिस कीजिएगा तो जो मैंने लास्ट भी बताया द मोर यू प्रैक्टिस मोर यू वेल लर्न आर ग्रेस ठीक है तो प्रैक्टिस करने से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू राइट पैराग्राफ थैंक यू